ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ മിഴിയോരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഹോർമോൺ തകരാറും കൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇതിന് കാരണം പലതാണ് ഹോർമോൺ തകരാറും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പരിഹാരങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ റോളയിലുള്ള സണ്ണി സ്പെഷ്യാലിറ്റി മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിൽ എൻഡോ ക്രൈനോളജിസ്റ്റും ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ബോബി കെ മാത്യു ആണ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സൺഡേ മൺഡേ ട്യൂസ്ഡേ ഈ ക്ലിനിക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ ഇന്ന് ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കും വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ വൺ ട്രിപ്പിൾ ത്രീ അതുപോലെ മിഴിയോരം അറ്റ് എൻ ടി വി യു എ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇമെയിൽ ത്രൂ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്നാണ് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം മിഴിയോരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ ഗൾഫിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഡയബറ്റീസും കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് പൊതുവെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പം ഡയബറ്റീസ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ഹോർമോൺ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് അപ്പം എന്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാം ഡോക്ടർ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റഫ്ലി ഡയബറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ കൂടുന്നു നോർമൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒരു വ്യക്തി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം എട്ട് മണിക്കൂർ ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല രാവിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറിൽ താഴെയായിരിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള ഷുഗർ നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ താഴെയായിരിക്കണം ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എബോ ഹൺഡ്രഡ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഷുഗർ എബോ വൺ ഫോർട്ടി ഇതാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആരംഭ ദശയിലുള്ള പ്രീ ഡയബറ്റീസ് ആരംഭിക്കുന്നു പക്ഷേ പണ്ട് ഷുഗർ ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം വന്നു ഇന്നൊരു ലാബിൽ ചെക്കുന്ന ഷുഗർ എൺപതാണെങ്കിൽ നാളെ വാ വേറൊരു ലാബിൽ ചെക്കുമ്പോൾ എഴുപതായിരിക്കും മറ്റൊരു ലാബിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതായിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലാബിൽ ചെക്കിട്ട് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ലാബ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലും എടുക്കത്തില്ല ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മിനിറ്റ് ടു മിനിറ്റ് ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് വേരീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാൻഡ്രിയാസിൽ ഇൻസുൻ ഇന്ന് രാവിലെ രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ നൂറ്റമ്പതായിരിക്കും നാളെ രാവിലെ അതേ രണ്ട് ചപ്പാത്തി കഴിച്ചപ്പോൾ ഷുഗർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വരും അപ്പോൾ ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി അഥവാ ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആ എച്ച് ബി എ വൺ സി ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവനിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോറിന് ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ പ്രീ ഡയബറ്റീസ് അഥവാ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ആരംഭദശ എച്ച് ബി എ വൺ സി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവിന് മേളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഡയബറ്റീസ് അപ്പം പലപ്പോഴും നമുക്കറിയേണ്ടത് ഷുഗർ റാൻഡം പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്നതല്ല ഷുഗർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാം ത്രീ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒരിക്കൽ പോയി എച്ച് ബി എ വൺ സി ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ച പോലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഷുഗർ വരാം പണ്ട് ഷുഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയും അമിതമായ വണ്ണം കൊണ്ട് വരാം ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വരാം മാറിയ ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ട് വരാം പൊഹവലി മദ്യപാനം കൊണ്ടെല്ലാം വരാം പക്ഷെ തിരിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ദുബായിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർജ റോളാമാനിലോ പോയി നിന്ന് തടി കൂടുതൽ നൂറ് കിലോ ഉള്ള പത്ത് പേര് റോഡിക്കൂടെ നടക്കുന്നു പത്ത് പേരെ പിടിച്ച് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാതെ അതിന് നാല് പേർക്ക് ഷുഗർ ഉള്ളൂ ബാക്കി ആറ് പേർക്കും ഷുഗർ ഇല്ല മറിച്ച് വണ്ണം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അമ്പതും എഴുപതും കിലോ കൊണ്ടുള്ള പത്ത് പേരെ പരിശോധിച്ചാൽ അവരിൽ നാല് പേർക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് അപ്പം തടി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഷുഗർ വരുന്നത് ജനിതികമായ പാരമ്പര്യം വ്യത്യാസം കൊണ്ട് വരാം അതാണ് ഇന്ത്യൻസിനും ചൈനീസിനും ജാപ്പനീസിനും ആ ഇന്ത്യൻ ഏഷ്യൻ എത്തിനേസിറ്റിക്ക് ഡയബറ്റീസ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അതുപോലെ പ്രമേഹം വരാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയാണ് അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് പേർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും സഹോദരനോ സഹോദരിക്കോ ഒരാൾ കൂടെ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ ചാൻസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡയബറ്റീസ് വരാൻ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സൈസ് പിന്നെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ സ്ട്രെസ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പലരും വന്ന് പറയും ഡോക്ടറെ ഗൾഫിൽ വന്ന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉള്ള ജോലി എപ്പോഴും വണ്ടി പോകാം ഓരോ ഫോൺ കോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഡയബറ്റീസ് വന്നു എത്ര ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മില്ലിഗ്രാം വരെ കൂടാം അത് ടെൻഷൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ കുറയാം ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ ചാൻസ്
ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് വേറെ ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയും ഇന്ന് വരെ ഷുഗർ കൂടി മരിച്ചിട്ടില്ല ഷുഗർ അഞ്ഞൂറ് വരുമ്പോൾ ദാഹിക്കാം അമ്പത് വരുമ്പോൾ വിറയൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ഡൗൺ ആയിട്ട് വരാം ദ ഡൈ ഓഫ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒരേ കിഡ്നി ഫെയിൽ റോളി ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് മരണമടിയുന്നത് എൺപത് ശതമാനം പേരും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പത്ത് ശതമാനം പേര് കിഡ്നി ഫെയിൽ ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം പേര് ഇൻഫെക്ഷൻ ന്യൂമോണിയ സെപ്സിസ് കാൽ മുറു എന്ന് പഴുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഷുഗർ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും വരും പണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും സാറേ ഞങ്ങൾ ബീഫ് മട്ടൻ കഴിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി ബി പി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒത്തിരി ഉപ്പിട്ട് ഇത് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പിക്കിളൊക്കെ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഉപ്പിട്ട് എന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബി പി ആക്കിയത് ഒരിക്കലും അല്ല ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷുഗർ തന്നെ ലിവറിനകത്ത് എൽ ഡി എലും ട്രൈഗ്ലിസറുമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ വരാൻ വേണ്ടി ബീഫ് മട്ടൻ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട വെറും വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റും വെറും കഞ്ഞിവെള്ളം മാത്രം മൂന്ന് നേരം കുടിച്ചാലും അതിൽ നിന്ന് കൊളസ്ട്രോൾ വരാം ബി പി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് മാത്രം ദിവസം നാല് നേരം കഴിക്കണമെന്നോ പിക്കൾ കഴിക്കണമെന്നോ വ്യായാമക്കുറവ് വേണമെന്നില്ല ഇതെല്ലാം ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഉപ്പ് കഴിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ബി പി വരുന്നത് ഡയബറ്റിസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പമ്പിങ്ങിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വരും തൻബലമായാണ് ബി പി അപ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കറിഞ്ഞാൽ മതി ഡയബറ്റിസ് ഇസ് ദ മദർ ഓഫ് ഓൾ ഡിസീസസ് നമ്മളെപ്പോഴും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പലരും പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ഡയബറ്റിസ് ക്യാൻ കോസ് എനിത്തിങ് ഇൻ ദ ബോഡി അത് ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി ഒരു സ്ത്രീയെ ഗർഭിണിയാക്കുന്ന ഒഴിച്ച് തലമുടി പൊഴിക്കുന്നോട്ട് കാലിൻ്റെ അറ്റത്ത് നഖത്തിന് പരോനിക്കുക പഴുപ്പ് വരുന്നവരെ എന്തുണ്ടാക്കണേലും ഒറ്റ അസുഖം മതി ഷുഗർ പക്ഷേ ഈ നഖം പൊഴിഞ്ഞോണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തലമുടി പൊഴിഞ്ഞോണ്ടോ ഒന്നും അല്ലെ ലിംഗത്തിൻ്റെ അവിടെ ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടി ഫംഗസ് വന്നോണ്ടോ ആരും മരിക്കുന്നില്ല മരിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും വരണം അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ ഷുഗറിന് യൂറിൻ ഷുഗറും ബ്ലഡ് ഷുഗറും ചെക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളിനെ മരുന്ന് കഴിക്കാനെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഷുഗറിന് മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും കൊളസ്ട്രോളും ബി പിക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും കിഡ്നിയും ഫിലും വരായിരിക്കും സോ എപ്പോഴും അറിയുന്നത് ട്രീറ്റ് ഏർലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് യു ഡോൺ ഡെവലപ്പ് എ കോംപ്ലിക്കേഷൻ അതെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആനിയാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആനി പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് അസൂസ്പേമിയ ഉണ്ട് അപ്പം വണ്ടഗോൺ ഐ സി എസ് ഐ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിനൊരു ബേബി ബോയ് കിട്ടി അപ്പം ഈ കുഞ്ഞിന് ഈ ഒരു അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പം ശരൻ വായിച്ചതിനകത്ത് ഹസ്ബൻഡ് അസൂസ്പെർമി ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നവർ അറിയേണ്ടത് അസൂസ്പെർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീജത്തിനകത്ത് കൗണ്ട് ഇല്ല അപ്പം ഒരാണിന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരാണിൻ്റെ സെക്ഷുവാലിറ്റി രണ്ടാണ് ഒന്ന് ഉദ്ധാരണം രണ്ട് പ്രത്യുൽപാദനം ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ നല്ല ദൃഢതയുള്ള ലിംഗം മതി അതിൻ്റെ പേരാണ് എറക്ഷൻ പക്ഷേ പ്രത്യുൽപാദനം ഉണ്ടാകുന്ന സ്പേം അതാണ് ടെസ്റ്റിസിനകത്ത് കൗണ്ട് വേണം അതാണ് സ്പേം വേണം So, സോ സ്പെർമറ്റസോയുടെ മിനിമം എമൗണ്ട് മോർ ദാൻ ട്വൻറ്റി മില്യൻ സ്പെർ എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എം മില്യൻ പെർ ഇജാക്ലേറ്റ് വേണം സോ ഈ ഇവരെ മെയിൽ അയച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം അസൂസ്പെർ പറഞ്ഞാൽ കൗണ്ടേ ഇല്ല സീറോ അപ്പം ഒരാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല നമ്മൾ സ്ത്രീയുടെ എല്ലാം പരിശോധിക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ എന്തൊക്കെ നോക്കും മെൻസസ് കറക്റ്റാന്ന് നോക്കും ട്യൂബിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും തൈറോയിഡിൻ്റെ ഹോർമോൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും പ്രൊലാക്ടിൻ അതാണ് ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് പാലുണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊലാക്ടിൻ എഫ് എസ് എച്ച് നോക്കും കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം അറിയേണ്ടത് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും എപ്പോഴാണ് വന്ധ്യതയെന്ന് അറിയേണ്ടത് അത് തൊട്ടാണ് ഈ കൊതിയെ തുടങ്ങേണ്ടത് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് പലപ്പോഴും ശരിയാവും ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ലിവിങ് ടുഗദർ ഹാവിങ് ഇൻഡ കോഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് പെർ വീക്ക് വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് എനി കോൺട്രാപ്ഷൻ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കൺസീവ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ അതാണ് ശരിക്കും ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു ആഴ്ച രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിരിക്കും കോൺട്രാപ്ഷൻ ചെയ്യാതെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതിനാണ് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി പണ്ട് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ സ്ത്രീയുടെ മാത്രം കുറെ ചെക്കിങ് ചെയ്യും പുരുഷൻ്റെ
പുരുഷൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് സീറോ ആയി എന്നറിയാനുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിങ്ങും അൾട്രാസൗണ്ട് ഡോക്ടറും ചെയ്യുക എന്നിട്ടും കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ ഭരിക്കാത്ത ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ബയോപ്സി വൃഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് നീഡിൽ വെച്ച് സ്പോം വലിച്ചെടുത്ത് അത് വൈഫിൻ്റെ അണ്ടുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഐ വി എഫ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ശതമാനം മാത്രം ക്രോമസോം തകരാറ് വരാനും ഒരു ശതമാനം മാത്രം ഐക്യ കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഡോക്ടർ അപ്പം ആനിക്ക് ഈ ഒരു മെയിലിൻ്റെ ഉത്തരം ലഭിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസുഖമാണ് തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നം അപ്പം ഹോർമോണും തൈറോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഓ തൈറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഒന്നാണ് തൈറോയിഡ് തൈറോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥി പണ്ട് തൈറോയിഡ് ഉള്ള പത്തിൽ ഒൻപത് പേർക്ക് നമുക്ക് വരുന്ന മുഴയാ അഥവാ ഗോയിറ്റർ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പത്തിൽ ഒൻപത് പേർക്കും തൈറോയിഡിന് മുഴയില്ല പത്ത് പേർക്ക് തൈറോയിഡ് അസുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കേ മുഴയുള്ളൂ കാരണം നയൻറ്റി ടുന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാം കല്ലുപ്പ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റിന് ശേഷം ലോകം മുഴുവൻ ഐഡൈ സോൾട്ട് ആക്കി നമ്മുടെ നാട് ചെന്നാലും ക്യാപ്റ്റൻ കുക്കും ടാറ്റാനും ഒക്കെ ഐഡൈ സോൾട്ടേ ഉള്ളൂ സോ തൈറോയിഡിൻ്റെ മുഴകളുടെ അവസ്ഥ കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ബ്ലഡിലെ തൈറോയിഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വന്നു ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും ഒന്നീ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയാം അതാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൂടാം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം സോ ഇതിനാണ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ടി എസ് എച്ച് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ടി എസ് ടി കുറയുന്ന അവസ്ഥ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം സോ പണ്ടത്തെ പോലെ തൈറോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ കഴുത്തി പിടിച്ച് നോക്കുന്ന കാലം പോയി കഴുത്തി പിടിച്ച് നോക്കുന്ന ഗോയിറ്റർ ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് പത്ത് ശതമാനം പേർക്കേ ഉള്ളൂ വേറെ എന്തേലും ലക്ഷണം ക്ഷീണം തളർച്ച തലമുടി പൊഴിച്ച് അല്ലെ ആർത്തവം ക്രമം തെറ്റി വരിക അല്ലെ ആണുങ്ങൾക്ക് സെക്സിന് താല്പര്യമില്ലായ്മ അല്ലെ മലബന്ധനം അല്ലെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും തൈറോയിഡിൻ്റെ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുക നോർമൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിലേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഡോക്ടർ ഇപ്പം തൈറോയിഡ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് പ്രായക്കാരിലാണ് എല്ലാ പ്രായക്കാരും എല്ലാ പ്രായക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈറോയിഡ് കാണുന്ന സ്ത്രീകളിലാണ് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ ആവറേജ് റേഷ്യോ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തൈ ഒരു ഒരു ആണിനെ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പ്രായം കൂടും തോറും തൈറോയിഡ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈറോയിഡ് പേഷ്യൻസ് യൂഷ്വലി സ്ത്രീകൾ പ്രസവാനന്തരമാണ് പ്രസവാനന്തരമാണ് തൈറോയിഡിനെതിരെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ആൻറ്റിബോഡി അതിൻ്റെ പേരാണ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് സോ സ്ത്രീകളിൽ രണ്ട് പ്രായത്തിലാണ് തൈറോയിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസവാനന്തരവും കൗമാരത്തിലും അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കോളർ എത്തിരിക്കുകയാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ആ സിനി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ട് ഒൻപത് മാസമായി എനിക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിനുള്ളിലാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സിക്സ് വരെ എത്തി അതിനുശേഷമാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മെഡിസിൻ എടുത്തു കുഴപ്പമില്ല ടി എസ് എച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു ആയിരിക്കണം <laughs> 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 കാരണം അമ്മയുടെ തൈറോക്സിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് വരെ കൊച്ചിന്റെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് തൈറോയിഡിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ് ക്ലിനിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ മൈൽഡ് ഹൈപ്പോത്തോളിസം ആണ് ടി എസ് എച്ച് ഫോർ ടു ട്വന്റി സിവിയർ ആണ് ഇരുപത് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വളരെ മൈൽഡ് ഹൈപ്പോത്തോളിസേ ഉള്ളൂ ഫോറിനും ട്വന്റിക്കും ഇടയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കുഞ്ഞിലേക്ക് പോകുന്ന തൈറോയിഡിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ യൂഷ്വലി അതാണ് ഫ്രീ ടി ത്രീ ഫ്രീ ടി ഫോർ അത് പലപ്പോഴും നോർമൽ ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് അത് നിങ്ങൾ എടുത്തു പിന്നെ അത് നോർമലായി സോ ബേസിക്കലി ടി എസ് എച്ച് ഫോർട്ടി കൂടുതൽ പ്രഗ്നൻസിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും ഇതനുസരിച്ച് മൈൽഡ് ഹൈപ്പോത്തോളിസം യൂഷ്വലി കൊച്ചിന്റെ ഐക്യൂനെ ബാധിക്കേണ്ടതേ ഇല്ല അപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു രീതിയും തെറ്റാണ് പണ്ട
ഹലോ ഡോക്ടർ അപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തൈറോയിഡിനെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഗർഭ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തൈറോയിഡ് കൂടുതൽ വന്ന് കണ്ടുവരുന്ന എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളെ കോൾ വിളിച്ചു കുഞ്ഞിന് അത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് തൈറോയിഡിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് തൈറോയിഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഒരു ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പല ആൾക്കാരും വന്ന് ചോദിക്കും ഡോക്ടറെ ഞാൻ തൈറോയിഡ് മരുന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കൊച്ചിന് വരുമോ കൊച്ചിനെ ബാധിക്കുന്ന ഈ കുട്ടി വിളിച്ച ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊച്ചിനെ തൈറോയിഡ് വഴി അല്ലേ ബാധിക്കുന്നത് കൊച്ചിനെ ബുദ്ധി വഴിയാണ് ബാധിക്കുന്നത് സോ അമ്മയ്ക്ക് തൈറോയിഡ് ഒരു സ്ത്രീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവും ടി എസ് എച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവർക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ സിക്സാണ് വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ടി എസ് ടു നൂറാണെന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഒട്ടും കണ്ട്രോളില്ല തൈറോയിഡ് അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു പ്രഗ്നൻസി കണ്ടിന്യൂ ആയിരിക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം കൊച്ചിന് ഐ ക്യു കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി പേഷ്യൻസും പ്രഗ്നൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കൊച്ചു ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അവർ തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയും ഡോക്ടർ എൻ്റെ കൊച്ചിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കൊച്ചില്ലാതായി പോയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അമ്മയുടെ തൈറോയിഡ് എല്ലാം കൊച്ചിന് വരും ഒരിക്കലും ഇല്ല കുട്ടികൾക്ക് ജന്മന തൈറോയിഡ് വരാൻ ചാൻസ് മൂവായിരത്തി ഒരു കൊച്ചിനേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ കൊച്ചിന് തൈറോയിഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് അതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് മാസം കൊച്ചിൻ്റെ ബുദ്ധി വികസിക്കണമെങ്കിലും കൊച്ചിൻ്റെ ന്യൂറോണൽ പ്രോളിഫ്രഷൻ വേണേലും അമ്മയുടെ തൈറോയിഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊച്ചിൻ്റെ ബോഡി പോകണം സോ ജനിക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ചുവന്ന് തൊടുത്ത കുട്ടി കൊച്ചിൻ്റെ തൈറോയിഡ് എല്ലാം നോർമൽ പക്ഷേ കൊച്ചിൻ്റെ ഐ ക്യൂ പോയിന്റ് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങളെക്കാട്ടിൽ കുട്ടികളെക്കാട്ടിലും തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പോയിന്റ്സ് വരെ കുറവായിരിക്കും സോ എപ്പോഴും പ്രഗ്നൻസിയിൽ തൈറോയിഡിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതോ ഷുഗറിനെ ചികിത്സിക്കുന്നതോ അമ്മയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിലേക്ക് ഷുഗർ വരാതിരിക്കാനല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിലൊരു സ്ത്രീക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട് ആ കുട്ടി ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ആക്ച്വലി ഷുഗർ ജനിക്കുമ്പോൾ ഡൗൺ ആവുകയും അമ്മയുടെ ഷുഗർ കൊച്ചിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് പോയി കൊച്ചിന് ഇൻസുലിൻ കൂടി ഡൗൺ ആവുക അപ്പം നമ്മുടെ പല ആൾക്കാരും പറയും കൊച്ചിന് ഷുഗർ ഇല്ല ആക്ച്വലി കൊച്ചിന് ഡൗൺ ആവും സോ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊച്ചുങ്ങളുടെ ഐ ക്യൂ ഔട്ട്കം അതുപോലെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഷുഗർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചുങ്ങളുടെ ലിവർ കിഡ്നി ഹാർട്ട് നട്ടലിൻ്റെ സൈക്കൾ ഏജൻസിസ് കൺജെൻറ്റൽ അനോമലി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സോ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവുന്നതിന് മുമ്പേ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ക്രീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി പണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് കാൽസ്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ പറയും ഞങ്ങൾ മത്തി നത്തോലി പാലൊക്കെ കഴിക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മത്തി നത്തോലി പാൽ എന്നല്ല നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഇസ് ഗോട്ട് ഫ്രം സൺ ലൈറ്റ് അതും ഉച്ച വെയിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള വെയിൽ ഡെയിലി പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാലേ അടിക്കേറ്റ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടാവും എത്ര പേര് വെയിൽ കൊള്ളുന്നു എത്ര പേർക്ക് വെയിൽ കൊള്ളാൻ പറ്റും സൺ ബേൺസ് അടിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി തൈറോയിഡ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നേരം വൈറ്റമിൻ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യുക വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അളവ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ലെവൽ നോർമലാക്കുക ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് വേറൊരു കോളർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഹലോ ആ പേര് പറയൂ ആളാണ് <laughs> കുടുംബത്തിൽ ആർക്കേലും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടോ എന്റെ ഉണ്ട് ആർക്കേലും ഫാമിലിയിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്റെ നിങ്ങക്ക് തൈറോയിഡ് നോമൽ ആണല്ലോ ഷുഗറും തൈറോയിഡ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റും കേട്ടു നോർമൽ ഈ ചിന്താഗതിയും ഈ അപ്രോച്ചുമാണ് തെറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സുണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നമ്പർ ടു നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്രദറിന് അമ്പത്തിനാല് വയസ്സിലെ ആൻജിയോ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലെ ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങി ആ അമ്പത്തിനാല് വയസ്സായപ്പോൾ അറിഞ്ഞു ആൻജിയോ ചെയ്തു സ്റ്റെൻറ്റ് ഇടുന
ബാധിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രോൾ വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മദ്യപിച്ചാലും ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എവിടെ ചെന്നാലും മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം ഹോൾ ബോഡി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വൺ നയൻറ്റി ത്രീ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ തേർട്ടി ത്രീ എച്ച് ഡി എൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈൽ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ നൂറിൽ താക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് ഡിസീസ് വന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എത്ര ആയിരിക്കും വെച്ചാൽ അമ്പത് താഴണം നോർമൽ വ്യക്തിക്ക് നൂറ്ററുപതിൽ കൂടുതൽ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് രണ്ട് മാസം ഡയറ്റും എക്സൈസ് ചെയ്തിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ കൊളസ്ട്രോളുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുക സോ നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് ചെയ്തു എക്സൈസ് ചെയ്തു പുകവലി ഉണ്ടോ ഇല്ല മദ്യമാനം ഉണ്ടോ ഇല്ല തൈറോയിഡ് ഇല്ല ഷുഗർ ഇല്ല അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എടുത്തു പക്ഷേ ലിവർ പിന്നെയും എൽ ഡി എൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈഗ്ലിസറി വരുന്നു ഫസ്റ്റേ മരുന്ന് കഴിച്ച് കൊളസ്ട്രോൾ നോർമൽ ആക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഫെമിലിയലായിട്ട് വരുന്ന കൊളസ്ട്രോൾ അതാണ് ഫെമിലിയൽ ഹൈപ്പർ കൊളസ്ട്രോളിമേ എന്താണ് ഗുണം സ്ത്രീകൾക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴും മാർത്ത വിരാമം മെനോപോസ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് അതാണ് സഹോദരൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക അമ്പത്തിനാല് വയസ്സ് ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിലോ അമ്പത്തിനാല് വരാം പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീക്ക് വരണേലോ മെനോസ് മെൻസസ് നിന്ന് അമ്പത് വയസ്സിൽ മെൻസസ് നിന്നാൽ അത് നിന്ന് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് കഴിഞ്ഞേ വരും സോ എപ്പോഴും നല്ലത് ആദ്യമേ നൂറ്റി അറുപതിൽ കൂടുതൽ എൽ ഡി എൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിൻ എടുക്കുക കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിച്ച് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ ഹൺഡ്രഡിൽ താക്കുക ഈഫ് പോസിബിൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ അമ്പതിൽ താഴെ മതി മറിച്ച് ചില വിഭാഗം ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എച്ച് ഡി എൽ ഉണ്ട് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറാണ് ഞാൻ ഇനി ചീത്തയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കണം നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ എത്ര ഉണ്ട് എനിക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മരുന്ന് എടുത്ത് നോർമലാക്കുക കൂടെ ഡയറ്റും എക്സൈസും ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ കോൾ കട്ടെ പക്ഷേ ആൻസ് ചെയ്ത് കേട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡോക്ടർ നമുക്ക് വേറൊരു മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് രോഹിണി എസ് കൃഷ്ണനാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഷാജിൽ നിന്നും ടി എസ് എച്ച് ലെവൽ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ഉണ്ട് രണ്ട് മാസം മുന്നേ ഇലക്ട്രോക്സിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് ബിഫോർ വൺ മന്ത് നാട്ടിൽ പോയപ്പം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പിന്നെ അഗെയിൻ ഐ കണ്ടിന്യൂ ടു ടേക്ക് മെഡിസിൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ജി തൈറോ നോം ആൻറ്റിബോഡി നോർമൽ ആണ് സോ മേ ഐ നോ വെൻ ക്യാൻ ഐ സ്റ്റോപ്പ് മെഡിസിൻ എപ്പോഴാണ് നിർത്തുന്നത് കാരണം ഹൈറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ വെയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ ജീസ് മാരിഡ് സിൻസ് ടെൻ മന്ത്സ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിൽ ഇറ്റ് കോസ് എനി പ്രോബ്ലം എച്ച് ബി ഇസ് ഓൾവേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റേഞ്ച് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ എസ് ആർ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് റേഞ്ചസ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് കുറേ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നോർമൽ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് ഇ എസ് ആർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒപ്റ്റിമൽ ടി എസ് എച്ച് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു തന്നെ നോർമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടി എസ് ടി പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ഒപ്റ്റിമൽ ടി എസ് എച്ച് ഇസ് ടി എസ് എച്ച് ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു സോ വെൻ എവർ യു ഗോ ഫോർ പ്രഗ്നൻസി ബെസ്റ്റ് ടി എസ് എച്ച് വാല്യൂസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ടു പക്ഷേ തൈറോയിഡ് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കണോ വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ആൻറ്റിബോഡി ഒരു പരിധിവരെ അൾട്രാസൗണ്ട് എന്ന് പറയാം തൈറോയിഡൈറ്റിസ് അഥവാ ഹെട്രോജിനസ് എക്കോറ്റെക്സ് ആൻഡ് മൈക്രോസെപ്റ്റേഷൻ അൾട്രാസൗണ്ട് വന്നാലും പെർമനൻ്റ് സോ ഈ അവസ്ഥയെ നോക്കി കല്യാണം കഴിച്ചു പത്ത് മാസമായി കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു മരുന്ന് എടുക്കാത്ത അവസ്ഥയിലെല്ലാം ടി എസ് ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടുതൽ അത് ത്രീ ആണെങ്കിലും ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ആണെങ്കിലും ഉണ്ട് ആൻറ്റിബോഡി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മൺസ് യു പ്ലാൻ ഫോർ പ്രഗ്നൻസി തേക്ക് തൈറോക്സിൻ നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവോ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവോ ഫിഫ്റ്റിയോ എടുക്കുക ടി എസ് എച്ച് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ കൂടെ കൂടെ കൂടി പോയിന്റ് ഫൈവിനും ടൂവിനും ഇടയ്ക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് കൂടാതെ നോക്കുക എന്നിട്ട് പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞ ശേഷം തൈറോയിൻ്റെ മരുന്ന് ടോട്ടലി നിർത്തി ആൻറ്റിബോഡി ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ടി എസ് ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥയിൽ വെൻ യു ആർ ഗോയി
അപ്പൊ ഫാസ്റ്റിംഗ് രാവിലെ നൂറ്റി പതിനേഴ് നോക്കിട്ടെ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് വൈകിട്ട് ഒരു ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം എത്ര ഉണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ശേഷം ഞാൻ ഈയിടെ നോക്കിയില്ല അതെപ്പോഴും നോക്കുമ്പോ നൂറ്ററുപതിലൊക്കെ താഴെയാ അപ്പൊ മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് ഉണ്ടല്ലേ എച്ച് ബി എവൻ സി അത് എത്ര ഉണ്ട് മരുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പം ഓക്കെ മാക്സിമം എത്ര തൂക്കം വേണം ഹൈറ്റ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അമ്പത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് വരെ പോകാം നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത്തേഴ് അമ്പത്തെട്ട് വലിയ കൂടുതലൊന്നും അത് വലിയ കൂടുതലില്ല കാരണം പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് കിലോ ഗെയിൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഡെയിലി ഒന്നര മണിക്കൂർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ എഫേർട്ട് ഇടാക്കി ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഷുഗറിനെ ഞാൻ അപ്പൊ കേക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് അപ്പം കേട്ടോ അപ്പൊ ഷുഗറിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതിന്റെ പേരാണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് നൂറ്റി പതിനേഴും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നൂറ്ററുപതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ ആവറേജ് യൂഷ്വലി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇന്നത്തെ ഷുഗർ നാളെ ആവത്തില്ല നാളത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന അതേ ഷുഗർ വേറെ ദിവസം ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ തന്നെ വേറെ ആയിരിക്കും സോ എവിടെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴോ അല്ലാത്ത കാപ്പി ഒരു അല്പം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ എച്ച് ബി എവൻ സി ചെക്ക് ചെയ്യുക എച്ച് ബി എവൻ സി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് താഴെ ആക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിരിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് എച്ച് ഡി എൽ നല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് എച്ച് ഡി എൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് എൽ ഡി എൽ ന അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കുഴപ്പമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ബി പിയുടെ മരുന്ന് ഏത് മരുന്നാണെങ്കിലും ലോ ഡോസിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാണ്ടോ അവരുടെ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ നൂറേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവർക്ക് ഡയബറ്റിസ് ഇല്ല ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ അമ്പത് താഴെ ഇരിക്കണം എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ റൂള് കാരണം നൂറാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നൂറിലും താഴെയുള്ള എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ വരെ ഹാർട്ടിന് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാം സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷുഗർ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ ആണെന്ന് എച്ച് ബി എവൻ സി നോക്കുക ബി പി ഇച്ചിരി ലോ നോർമൽ ആണെങ്കിലും ബി പിയുടെ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഒരുമാതിരി ബി പിക്ക് ചെയ്യുന്ന മരുന്നല്ല ലൊസാട്ടൻ ടെൽമിസാട്ടൻ ഓൾമിസാട്ടൻ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ബി പി എക്കാൾ ഉപരി കിഡ്നിയെ കൂടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മരുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഡോസ് കൂട്ടുക ഫൈവ് ടെന്നോ ട്വൻറ്റിയോ എത്ര ആക്കിയാലും ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ അമ്പത് താഴെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളതിന് ഷുഗറും ബി പിയും കൊളസ്ട്രോളും മൂന്നോട് ചേർന്നാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ രക്തമിനെ ബ്ലോക്ക് ആക്കുന്നത് ഷുഗർ ഇല്ലാത്തവന് ഒരു വില്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊളസ്ട്രോൾ മാത്രം സോ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോർമൽ പക്ഷേ ബാക്കി ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ചെയ്യുക വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് റെറ്റിനോപ്പതി ഈ മരുന്നുകളും ഷുഗറും എല്ലാം പോകുന്നത് ലിവറും കിഡ്നിയും വഴിയാ അതിന് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ യൂറിയ ക്രിയാറ്റിൻ യൂറിൻ ആൽബമിൻ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക നടക്കുമ്പോൾ കിതപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ശരി തന്നെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ഡയബറ്റിസിന് അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ പെയിൻ അറിയത്തില്ല അതിനാണ് ട്രെഡ്മിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വയറിൻ്റെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയാലും ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാലും ഇതാണ് ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ ആനുവൽ ചെക്കപ്പ് കാരണം ഇതൊന്നും ഒരു ഡോക്ടർ മുറിക്കാത്തതിന് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല ഡയബറ്റിസിൻ്റെ ചെക്കപ്പ് എല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ സെയിമ അതാണ് അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷൻ്റെ വ്യക്തമായ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലോ ഇപ്പോൾ ബോംബെയിലോ ഡൽഹിയിലോ ഒക്കെ വലിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ പാക്കേജ് ഉള്ളത് ഷുഗർ ബി പി കൊളസ്ട്രോൾ ചെയ്യുക കണ്ണ് റെറ്റിനോപ്പതിക്ക് നോക്കുക കാലിൻ്റെ രക്തയോട്ടം നോക്കുക കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ നോക്കുക ഹാർട്ടിൻ്റെ ചെക്കപ്പ് ട്രെഡ്മിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക കഴുത്തിൻ്റെയും വയറിൻ്റെ ഒരു പരിധിവരെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് ഫാറ്റി ലിവർ